호러라면 너무나도 좋아할 너무 귀여워 근데 아주 쉬운데 밑에다가 사용할 수 있게 쇼츠로 요즘 제가 읽고 있는 책이고요 책은 책이지만 닭구러라면 너무나도 좋아할 쪼람지 작가님의 스티커북이 이번에 중앙북스와 함께 출시되었는데요 저도 너무 감사하게 협업 제안을 주셔서 출시 직전에 받아볼 수 있었어요 이거는 그냥 듣자마자 스티커북이라고 하니까 바로 받게 되었습니다 벌써 엄청 핫하더라고요 그래서 많은 분들이 궁금해 하실 법한 것들을 같이 한번 보자면 일단은 커버지가 이렇게 따로 되어 있는데 저는 여기서 조금 놀랬던 게 보통 디자인이 같이 가거든요? 아니면 안쪽이 더 단순한데 더 화려한 일러스트가 등장해가지고 정말 신경을 많이 쓰셨구나 느꼈고 책등 부분은 컬러 말고는 거의 비슷한데 이거를 책장에 꽂아놨을 때 이런 느낌으로 좀 귀엽게 보관하실 수 있을 것 같아요 뒷면은 거의 동일하죠? 그래서 저는 이 커버도 잘라서 사용할 수 있지 않을까 <웃음> 생각하는데 귀여운 일러스트도 있고 작가님에 대한 설명도 있습니다 쪼람지 작가님 스티커가 한판 닫고 끝판왕이라고 <웃음> 불린대요 그리고 커버지 음각 처리 부분 스티커북을 볼게요 약간 손사탕처럼 몽글몽글한 느낌인 것 같아요 이게 어쨌든 스티커북이다 보니까 잘 넘겨지는 것도 중요하지만 잘 펴지느냐가 진짜 중요할 것 같아요 내지가 이것도 잘라서 사용해도 될것 같은데? 너무 예쁘다 자, 여기서부터 스티커북이 나오는데 그냥 단순한 스티커가 아니라 파트가 세 가지로 나누어져 있어요 그래서 첫 번째는 홍차 요정이고 두 번째는 달콤 스위츠 마지막 세 번째는 동화 컨셉으로 이루어져 있습니다. 신작 스티커를 포함한 베스트 스티커 30장이 한 권에 다 들어있다고 합니다. 저는 살짝 봤을 때 좋았던 부분이 쪼람지 작가님을 좋아하는 다꾸러 분들도 사시겠지만 선물용이라든지 정말 그냥 스티커를 좋아하시는 분들 문구 좋아하시는 분들 정말 책을 보러 갔다 우연히 다양한 분들이 구입을 하게 될 텐데 이렇게 한장한장 한장 스티커가 어떤 컨셉으로 어떤 스토리를 담고 있는지 귀엽게 또 적혀 있어서 이런 부분이 설명이 또 되는 게 마음에 들었고 여기서 보면 은 홍차 요정이 된 친구들이 꽃이 가득한 정원 꽃이 가득한 정원에서 티타임을 즐기는 그런 스토리를 담고 있다고 하죠 노란 개나리라고 합니다 찻잔을 우리고 있는 그래서 이렇게 티백도 있나봐요 푸른 등나무 꽃에 푸른빛 찻잔 되게 재밌어요 이렇게 차도 쏟아지는 느낌이랑 담겨있는 거 티백이 담가져 있는 거 이제 잔잔하게 있는 거 리듬감 이런 것들이 되게 좋은 것 같아요 어? 결국 홍차를 쏟았대 어, 이거 재밌다 <웃음> 홍차를 열심히 탔는데 결국 홍차를 쏟았대요 홍차의 컬러는 비, 똑같이 같나 본데? 이런 포인트도 너무 귀엽고 제가 큼지막한 스티커를 개인적으로 좋아해서 그 점도 마음에 들었어요 진짜 어린이부터 어른까, 어른이까지 누구나 좀잘쓸수 있을 것 같은 일러스트들이에요 아 이거 너무 귀엽다 이거는 명절에 써도 좋을 것 같아요 이거 너무 귀여운데? 음 이런 날씨 데코 스티커도 있어서 좋다 어 벌써 두 번째 파트 달콤 스위츠 파트 오! 디저트인가 보다 색감 무슨 일이야? 색감에 
조합이 너무 예쁘다 방금 전까지는 되게 러블리한 느낌이었다면은 얘도 러블리한 무드를 가져, 가지고 가긴 하는데 색감이 조금 더 채도도 높고 그래서 또 다른 느낌? 오! 확실히 포인트 되면서 사용할 수 있겠다 이거 너무 사랑스러운데? 저는 개인적으로 2가 더 취향인 것 같아요 너무 귀여워 음 민트 초코다 그리고 그림들이 진짜 디테일하네요 저도 이런 스티커북을 내고 싶다라는 생각이 들 정도로 너무 괜찮은데요? 아 이게 후르츠 선도 오! 완전 파스텔 컬러도 있어 피치 로즈 컬러에서 너무 매력적이다 보니까 스티커 자체가 진짜 사랑스러운 것 같아요 귀여워 제가 하트 스티커를 좋아해서 이거는 다른 데다도 많이 사용할 수 있겠다 오 뒤에 데코 스티커까지 알차게 들어있고 이제 마지막 파트 동화 너무 예쁘다 이거 한장 썼을 때 일단 다이어리는 무조건 완성도는 보장이 될것 같고 그냥 내 소품이나 이런 데 붙여도 괜찮을 것 같아요 라푼젤 아이고 라푼젤 이거 어 제가 은방울꽃을 좋아하는데 이거 은방울꽃 버전의 라푼젤이래요 이것도 괜찮다 다양한 버전의 라푼젤이구나 오 괜찮은데요? 이건 하얀 꽃인데 이건 크리스마스 맞습니다 <웃음> 너무 귀여워 이게 배경 스티커까지 있어서 알, 왜 알차다고 하고 한판 닫고 끝판왕이라고 하는지 알것 같아 아니 이건 엘사? 맞네 <웃음> 맞았어 이것도 피터팬 아 이거 두 장을 같이 쓰면 될것 같아요 어 해보고 싶어 너무 재밌을 것 같아 이거 해보고 싶다 해적도 있다 아 아니구나 피터팬이구나 아 피터팬을 세 개를 하고 엘사 하나랑 라푼젤 세 가지 버전 동화도 너무 재밌겠다 컨셉 닦고 할때 진짜 좋을 것 같고 이렇게 피터팬을 마지막으로 끝이 나는데요 이거 중에 너무 예뻐 일단은 뭐 디자인, 컬러 이런 거는 뭐 말할 게 딱히 없어요 뭐 너무 완벽하고 그리고 스티커 크기가 큰 것에 비해서 얇을 것 같은 걸로 예상이 되기 때문에 보통 이 정도 크기의 조각 스티커들은 두께감이 덜어있는 경우가 있어서 아트지 같은데 그래서 두께감은 굉장히 마음에 듭니다 따로 후가공이 없는 점은 개인적으로는 좀 아쉽지만 근데 또 이런 스토리텔링이 있는 스티커가 후가공이 있으면 손이 잘안 가요 오히려 이렇게 깔끔하고 컬러 잘 나와준 아트지 인쇄인 게 마음에 들고 그리고 이제 아무래도 이런 것도 이제 선물하기 너무 괜찮잖아요 크기가 커서 다꾸러가 아니신 분들도 스티커를 정말 그냥 좋아하시는 분들한테도 선물한다거나 소장용, 구입용, 뭐 실사용 다 괜찮은 것 같아요 아! 그리고 여러분 정말 중요한 칼선 이제 엄청난 고생의 시간이 있으셨을 것 같아서 칼선에 있어서 냉정하게 말은 못하겠는데 정말 솔직하게 말을 하자면 이제 여러분들이 내가 스티커를 구입하는 기준은 칼선이다 나는 그 테두리가 있는 스티커를 정말 싫어한다 라고 하시면 좀 고민을 해보셔야 될것 같아요 이게 어쨌든 저렴한 가격에 30장의 스티커가 제공이 되는 거다 보니 장인정신으로 완벽하다고 까지는 말 못하겠고요 정가 28,000원에 30장의 스티커가 들어와 있다면 하나당 930원 꼴이거든요 이런 작가님의 고퀄리티 일러스트 스티커를 가성비 있게 저렴하게 쓰고 많이 써볼 수 있고 아나 쫄람지 작가님 스티커 좀 써보고 싶었는데 가격이 그동안은 좀 부담이 됐었다면 
이런 거 써보는 걸로 충분히 만족하실 수 있다고 생각이 들고요 음? 아 근데 여기는 또 칼선이 괜찮네 일러스트가 정교하다 보니까 일러스트마다 칼선이 좀 랜덤하게 있고 비교적 깔끔한 것도 있고 좀 아쉬운 부분이 느껴지는 것도 있는 것 같아요 확실히 곡선이 이렇게 이런 식으로 좀 복잡하고 곡선이 많은 거는 좀 아쉬움이 느껴질 수 있고 또 얘는 괜찮거든요 지금 근데 전 다행히 아직까지 칼선 밀림은 보이지 않지만 밀림이 있을 수도 있지 않을까 라는 생각은 들어요 하지만 여러분들이 이 영상을 누르신 이유는 이 스티커 북이 정말 괜찮은지 실질적으로 사용할 땐 어떤지가 궁금하신 거겠죠? 그래서 제가 오늘부터 한번 다꾸를 한 일주일 정도 해볼까 해요 그래서 구독 잊지 마시고 좀 가볍게 다꾸를 해보도록 하겠습니다 보자마자 노래 생각난 노래가 있어가지고 그거를 꼭 하고 싶거든요 잠시만요 그리고 이거 뒤에 종이 이 패턴지를 그대로 쓰고 싶어서 이렇게 준비를 했고 노래 가사를 스크랩하는 다이어리고요 궁금하신 분들은 여기 클릭해 주시면 되고 지금 봐도 잘했는데? 얘를 요 안에다가 이렇게 좀 넣어줘야겠다 음 오케이 살짝 이렇게 꾸셔서 위에다가는 하늘이니까 요거? 요게 나을 것 같아요. 그쵸? 얘랑 레이어드 해서 사용하려면 요 하늘색? 어허. 근데 저 하늘색이 좀 밝아가지고 요것도 괜찮겠다. 그쵸? 이쁘죠? 아니면 얘도 괜찮을 것 같아요. 이거 새 건가? 이게 잘 어울릴 것 같아. 아이! 이게 엄청 비싸기 때문에 아! 안돼 아. 이게 그렇게 좋지 않구나? 내가 못하는 건가? 조심조심 다뤄줘야 되는 친구 같군 약간 몽환적인 느낌인가? 무지개도 생각을 하고 있어요 요거 괜찮을 것 같아 이게 음박 처리도 되어 있어 가지고 근데 이제 가사를 다쓸수 있을까 모르겠네 붙이기 전에 다른 거는 아웃라인 있어도 되는데 얘는 정리해서 붙여주고 싶어요 칼선을 오릴 정도는 아닌데 배경지다 보니까 그냥 오려줬어요 여기가 뚝 끊기네 이렇게 붙였어요 칼선 느낌 얘는 괜찮죠? 아, 내지를 거꾸로 했네. 망했다. 아, 망했다. 어떡하지? 아, 이거 다이어리 내지 진짜 얇아서 안 되는데? 아, 망했다. 잠깐만, 잠깐만. 집착해. 할수 있어. 아니, 구멍 위치가. 이거 약간 리무버블인가? 되게 잘 떨어지네. 이게 팀앤팀이 재생지라서. 이 뗐다 붙였다면 종이가 다 일어나더라고요 근데 이게 마스킹 테이프라 그런지 괜찮은데요? 문제없이 부드럽게 떨어지네 근데 약간 막 찢어지는데? 오! 
Paraffin.또 되게 잘 떨어진다. 그리고 뽀짝이랑 맞췄어. 잠깐만, 나는 거 하면은 <웃음> 위에 가사 붙이기 좀 힘들겠다. 같이 들어와야 돼, 웬디랑. 이래서 컨셉이 있는 닦고는 무조건 리무버블이어야 되나 봐요. 엄청 수정하게 되네. 이거는 꼭 붙이고 싶은데 얘를 붙이면 글을 진짜 못쓸것 같아서 좀 고민이 되긴 하거든요. 근데 붙이고 싶은 게 무슨 말인지 아시죠? 너무 귀엽잖아. 이렇게 끊기는 게 싫어. 어떡하지? 미안해. 너를 좀 내릴게. 그리고 여기 밑에다가 한글을 써줄 건데 여기까지 넘어갈 것 같거든요? 난 최대한 집중해서 여러분 글을 썼는데 어, 반도 못 써가지고 좀 고민이 되네요. 제가 여백을 많이 안 만들어서 일어난 일이어가지고 어쩔 수 없지만, 네. <웃음> 여기 빈틈에다가 이런 거 붙여보려고요. 못 붙이겠다. 비눗방울이라 잘 어울릴 것 같거든요. 빈틈을 채워주면서도 그렇게 막 복닥복닥한 느낌 아니고 복잡하지 않, 복잡하지 않고 좀 예쁘게 잘 어울릴 것 같아서 선택을 해봤습니다. 이게 글씨에도 붙이기 좋아서 좀 좋은 것 같아요. 지금 여기 몇 개만 이것도 너무 예쁘죠? 여기 별이랑 달이 예뻐가지고 아 근데 달이 여기 있어서 여기다 해도 되겠다 너무 예쁘다. 이런 빈 공간에. 이렇게 마무리하고 아 여기 좀 금색 펄 같은 거 해주고 싶었는데 제가 정말 정말 잘 쓰는 이 주인공들이 어쨌든 보여야 하니까 이렇게 완성 근데 뒷페이지를 <웃음> 해야 돼가지고 
그럼 여러분 뒷장까지 해봅시다 애니 없어 <웃음> 애니 없어 여기 있어 어? 대문자였을까? 뒤에는 제가 쪼람지 작가님 스티커를 사용한다기보다는 좀 마저 완성한다는 거에 의미를 두고 좀 가사 적는 거에 의미를 두고 좀 빠르게 쓱쓱 해서 보여드릴게요 아까 붙이려다가 두 번째 후보로 밀렸던 걸 붙였고 아래는 그래도 통일감 주고 싶어서 기존에 붙였던 이 무지개와 스킨테이프를 붙여줄게요 요거를 하나 붙이기, 붙이고 싶긴 한데 얘도 라인을 좀 오려서 해보겠습니다 글을 써보고 스티커를 붙입시다 와우 이것도 마지막 칸이 부족해져가지고 와 이게 노래가 이렇게 긴지 몰랐어요 제가 후렴 부분을 그냥 중복이니까 생략했으면 됐는데 처음에 생략을 안 해가지고 그게 또 빼먹기가 싫은 거예요 귀여움 첫날은 이렇게 동화 컨셉 피터팬 작고를 해봤어요 음 좋은데? 약간 통일감도 느껴지는 것 같고 매우 매우 마음에 듭니다 내일은 무슨 닦고 할까요? 오늘 진짜 짧게 쓸 건데 아니 쪼람지 작가님 스티커로 무슨 닦고 할까 생각해보다가 진짜 귀여운 시를 기록을 해볼 건데요 홍차요정이나 디저트? 아 디저트는 이게 좀 어울릴 것 같아 아잇 이게 아마 한 줄밖에 안 되는 걸로 기억하고 있거든요 오 너무 귀엽다 이게 타이틀로 쓰기 너무 좋아서 이거 너무 귀엽죠? 으악. 어? 이거 모양이 다른가 봐 그러네 머리 위에서 눈은 그리고 요거 아이스크림 곰돌이 너무 귀여워서 무조건 붙여야 돼 그냥 이렇게 뺑 둘러만 줘도 완성이네요 아주 쉬운데? 어, 진짜 한판 닦고야 <웃음> 진짜 다 붙일 생각 없었거든요 캘리그라피까지 아니고 그런 느낌으로 써보고 싶은데 저 캘리그라피 배웠었거든요 근데 막그 어른들이 하시는 그런 느낌 말고 그냥 제거 말걸. 진짜 아닌 것 같은데 어떡하지? 일단 따고 올게요. 
안녕 여러분 완성했습니다 좀 따는 게 힘들긴 했지만 오, 따고 먹으니까 훨씬 낫고 스티커 한 장으로 끝내도 괜찮은지 보여드리고 싶었는데 마스킹 테이프를 사용하긴 했지만 마음에 쏙 들어서 아주 좋습니다 비가 엄청 많이 와서 날이 많이 흐린데 아 여기구나 오늘은 제가 산책 갔다 온 그거에 대한 일기를 써보려고 했는데 너무 노란색인데? 요거거든요 하필 춘식이 다음 페이지여서 <웃음> 너무 노랑인데 메모지 같은 거 붙여주면 되지 않을까? 음. 블랙이라서 진짜 잘 어울릴 것 같거든요 한 방에 가려지겠다 이렇게 오! 퍼즐 어차피 위에 글을 쓸수 있는 모조 스티커라 괜찮아요. 우리가 과자 비스킷 하나 먹으니까 이렇게 이렇게 하고 싶은데 얘네는 진짜 귀여워서 붙여야 돼요. 이게 확실히 테두리가 있어서 그런가? 잠깐만 몇 개는 테두리를 없애야 될것 같아요. 잘라갖고 올게요. 아, 오려주었어요. 귀여워. 그래도 확실히 오리니까 조금 답답했던 느낌이 사라진 것 같아요. 꽃에만 좀 구분도 할겸 붙여주려고요. 여기 나비가 너무 크다. 날짜 스티커도 이거 이거 하나만 해줄 건데 제가 산책한 날을 해줄 거예요. 아래에다가 날짜 써줬고 여기서 지금 한개 다운로드 했고 그림 그렸어요. 다이어리도 했는데 러닝 기록은 아직 고민 중. 기록이 재밌을 것 같긴 한데 의무적으로 할까봐. 그래도 왜 이런 생각을 했는지 적어줄게요. 심플하게 했는데 작은 사이즈야 하면 금방 끝나서 이것도 괜찮은 것 같아요. 그럼 또 내일 만나요. 안녕. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 제가 라푼젤 이것도 너무 하고 싶은데 블루베리도 너무 귀엽고 민초 할까? 초코 할게요. 여기 레드, 옐로우, 민트가 있어서 요거 아니면 잘 어울릴 것 같지 않아요? 근데 글을 쓰기가 애매해서 그렇지? 이걸로 해줄게요. 약간 귀여운 느낌으로 될것 같아. 이거 완전 마음에 드는 마스킹 테이프 발견. 이거 붙여야겠다. 이게 아미파 마스킹 테이프가 가격도 저렴한데 진짜 퀄리티도 좋아서 금박까지 들어가 있는데도 되게 저렴하게 샀던 기억이 있어요. 이게 겹겹해가지고 이렇게 할까? 응, 여기가 최선일 것 같아. 해주고 여기 마스킹 테이프에서 초코가 흐르는 느낌이 있거든요? 여기 맞춰서 초코를 하면 딸기 아이스크림에 초코를 찍어 먹는? 
느낌으로 해주고 초코 컴패티를 같이 그 다음에 얘를 붙이면 너무 귀엽긴 한데 꽉찰것 같아서 일단 요거는 무조건 붙이자 끝에다가 사용할 수 있게 만들어 주셨네요 얘네를 좀 잘리더라도 지금 이렇게 붙일까 고민이 됩니다 아니면 이렇게 세 개는 다음에 쓸까요? 초코초코한 갈색으로 글을 써볼게요. 어? 이거 새 거다. 짠! 어, 글이 살짝 <웃음> 마음에 안 들어요. 이게 아 이래서 한번 생각을 해야 되는데 막 쓰니까 좀 글이 부족해질 것 같아서 저만 알아보게 써버린 거예요 이러면 시간이 지나면 목마리지 할 때가 있는데 <웃음> 다시 할 수가 없을 것 같아서 이렇게 하긴 했는데 한장 남았... 이 내지가 한장더 남아가지고 다시 쓸것 같거든요 지금 성격이 다시 붙인 다음에 글을 다시 쓸것 같긴 한데 우선은 이렇게 또 하루를 기록을 했습니다. 여러분 이거 있잖아요. 디저트 이 디저트랑 여자아이들 콜라보 느낌으로 바이어리를 꾸며보려고 해요. 초코로 일상 갖고 하고 남은 과일이거든요. 근데 제가 처음에는 정하려고 했는데 약간 랜덤으로 해볼게요. 아이들 키링을 딱 잡고 이렇게 잡아서 한 걸로 해보도록 하겠습니다. 이게 글이 있긴 한데 자세히 안 보면 모르기 때문에 오 우기를 생각했던 바나나긴 한데요 잡았어 어! 우기다! 어이 이거 진짜 우기 대박신이 우기랑 바나나 엘의 조합입니다 제가 어제 쇼츠로 슈아를 먼저 꾸몄거든요 쪼람 제작가님 스티커가 굉장히 깨끗깨끗한데 너무 잘 어울리는 거예요 그래서 우기를 할 건데 기대가 됩니다 어느 정도 사진을 골라왔는데 확실히 누드 컨셉대가 귀여운 게좀 많아요. 아 이렇게 찢어지는구나. 내지를 쓸 필요가 없이 그냥 이거 오려서 해도 될것 같은데? 이거 못쓸것 같죠? 너무 커서 요거를 붙여줄 건데요 다 조각조각 잘라왔고 붙여볼 건데 우선은 제일 큰 디저트를 가운데 붙여야 될것 같아요 선택권이 없을 것 같아 얘를 뒤에다가 또 해주고 싶어서 일단 떼볼게 얘가 겹쳐 있으면서 살짝 보여야 되는데 아 이거 이거 하기 전에 붙이고 싶었던 마스킹 테이프가 있는데 진짜 진짜 아끼는 프레첼 마스킹 테이프 
이거 붙이고 싶어요. 이렇게 뚫렸을 때도 생각해서 겹쳐서 붙이고 싶어서 같은 색감이 겹쳤을 때잘 보이는 것 같거든요. 이렇게 해줄까? 그리고 도넛 링도 잘라봤는데 중간중간 붙여볼게요. 여러분 이거 도넛이 아니라 시리얼이네 이렇게 귀여워 이 천사입니다 사랑스럽지? 요, 요, 요기에 진짜 잘 어울려 바나나네? 써야겠다 우리 우기는 꽃이니까 거리 뿌듯해 <웃음> 아, 이렇게 큰게 양쪽에 있으니까 레이아웃이 또 괜찮네요 슈아 했고 우기 했거든요 멤버가 지금 초연이, 민니, 미연이 남았는데요 전 멤버를 다 보여드리기에는 분량이 너무 길어질 것 같아서 랜덤으로 뽑고 제가 쇼츠로 한 번도 공유해본 적 없었던 멤버들은 쇼츠로 보여드리고 나눠서 제작을 해볼게요. 제가 지금 쇼츠 촬영으로 랜덤 뽑기까지 했는데 음, 조금 당황스러운 게 민트 초코가 소연이고 음, 미연이가 제 크림 로즈, 민니가 블루베리가 나왔어요. 전혀 예상하지 못한 컨셉이라 오, 당황스러운데 일단 소연이를 롱으로 찍고 미연이랑 민니를 쇼츠로 보여드릴게요. 네, 여러분 소연이를 할 건데요. 민트 초코. 제가 소연이가 민트 초코 나올 줄 몰랐어가지고 저번에 너무 커서 못했던 최대한 귀여운 이미지. 이거 먼저 붙여봐야겠다. 요 정도 했고 민트 초코가 별로 없어서 예전에 바이소에서 구했던 걸로 같이 넣고 하고 마무리 해볼게요. 이거 말고 또 있었던 것 같은데. 반투명이라 위에 올려도 아랫게 잘 보여서 괜찮은 것 같아요. 민트 초코 이 느낌이구나 별 같은 것도 
느낌 잘라서 모든 멤버를 한번 보여드릴게요. 네, 소연이를 마지막으로 모든 멤버를 다 했는데 한번 볼까요? 일단 쇼츠로 보여드릴 슈하 딸기랑 슈하의 조합이고 항상 저는 가장 처음 했을 때 제일 허전한 것 같아요. 조금 더 꾸며서 완성을 할 거고 그 다음에 우기 초코 화려해졌죠? 이거랑도 잘 어울려서 마음에 듭니다. 민트 초코가 의외로 이 이미지랑 잘 어울려서 마음에 들었고 그 다음에 민니는 한번 단순하게도 해야 될것 같아요. 다 이렇게 쪼개져가지고 블루베리랑 민니의 조합이고 미연이는 솔로 앨범을 사용해줘서 그런지 사실 제일 다채롭게 나왔어요. 다 멤버들마다 솔로 앨범이 나와서 구입을 해서 모아서 다시 하고 싶네요. 이번 주는 쫄람지 작가님 스티커북으로 일주일 동안 다양한 컨셉의 다이어리 꾸미기를 보여드렸는데요. 재미있으셨으면 좋겠고 오늘처럼 일주일 동안 다양한 컨셉으로 다이어리를 꾸미다 보니까 너무 재밌더라고요. 그래서 다음에도 들고 오도록 하겠습니다. 그러면 금요일에 만나요. 안녕!